வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சர்ஃபே எக்ஸ்டென்ஷனோட எக்ஸ்டென்ஷனாக எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இன்சைடே லிக்விட் அண்ட் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இன்சைடே சோ பபுள் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி சர்ஃபே எக்ஸ்டென்ஷனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பற்றி நம்ம கொடுத்தாச்சு அது சர்ஃபே எக்ஸ்டென்ஷனுங்கிற பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அதில் போய் பார்த்துங்க பார்க்காதவங்க இப்போ இதை ஒரு லிக்விட் ட்ராப்பாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க உள்ள லிக்விட் இருக்குது இது ஒரு சர்ஃபேஸ் லிக்விட் சர்ஃபேஸ் இப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த லிக்விட் அதனால் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸை வந்து இட் ட்ரைஸ் டு கான்ட்ராக்ட் தம்சோல்ஸ் அதோட சர்ஃபேஸை அதுவே மினிமம் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணும் அப்படி மினிமம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே பிடிச்சி இழுக்க ட்ரை பண்ணும் சர்ஃபேஸை அதனால் என்ன ஆகும்னா உள்ளே இருக்கிற இந்த ப்ரெஷர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி வெளியில் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் ஏன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து டியூ டு இட்ஸ் கான்ட்ராக்டிங் டெண்டன்சி என்ன ஆகும் உள்ளே பிடிச்சி இழுக்க பார்க்கும் அப்போ லிக்விட் ஃபார் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும்னா இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணும் இப்போ வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோன்னா பி நாட் உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஐ இப்போ இது ரெண்டில் எது அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இன்சைடு தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸோட அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ளே கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுமோ அதனால் உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷரை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வில் பி பிஐ மைனஸ் பி நாட் இதை டெல் பின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எக்ஸஸ் ப்ரெஷரோட டேரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ யாரோட ப்ரெஷர் அதிகம் இன்சைடு ப்ரெஷர் தானே அதிகம் ஸோ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வில் பி ஆக்டிங் இன் திஸ் டேரக்ஷன் சப்போஸ் இந்த டேரக்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதுதான் டேரக்ஷன் ஆஃப் என்னது எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இப்போ இதை வந்து வித் ரிலேட்டட் டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இந்த லிக்விட் ட்ராப்பை நான் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணனா எனக்கு ஒரு ஹெமிஸ்பியர் கிடைக்குமா இப்போ ஹெமிஸ்பியர் கிடச்சிதுன்னா இப்போ இதில் வந்து இந்த இது தான் வந்து என்னது சர்ஃபேஸ் லேயர் இப்போ இந்த லேயரில் தான் என்ன ஆகும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி ஆக்ட் ஆகுமா அப்போ இப்படி ஆக்ட் ஆகிறப்ப சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக எந்த சர்க்கிளில் மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது டூ பை ஆறுங்கிற சர்க்கிளில் மட்டும் ஆக்ட் ஆகுதா ஸோ திஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இதை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன்னா எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டி இன்ட்டு எல்னு சொல்லுவோமா அங்கே நான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை நான் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் எஸ் இன்ட்டு எல் ஸோ ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எஸ் இன்ட்டு இதோட லென்த் எவ்வளவு டூ பை சப்போஸ் இதோட ரேடியஸை வந்து நான் ஆறுன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுங்க கேபிட்டல் ஆர் டூ பை ஆர் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுங்க இப்போ இது வந்து ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இப்போ இந்த ஹெமிஸ்பியர் வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் தானே இருக்குது அப்போ ஈக்லிபிரியமில் இருக்கணும் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ இது ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்று ஆக்ட் ஆகணும் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எப்போதுமே எந்த சைடு ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இந்த ஒரு கேர்வ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த சைடு இருக்கிறத நம்ம என்ன சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம்னா கான்வெக்ஸ் இந்த சைடு இருக்கிறத நம்ம உள்ளவில் இருக்கிறத அந்த சர்ஃபேஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கான்கேவ் அப்போ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓர்ட்ஸ் கான்கேவ் தானே ஆக்ட் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து உள்ளே இருந்து பார்க்கும்போது இந்த வளைஞ்சிருக்கிற சர்ஃபேஸ் கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் அப்போ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வந்து கான்கேவ் சர்ஃபேஸை நோக்கி தானே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இது தான் வந்து என்னது கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் அப்போ எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வந்து கான்கேவ் சர்ஃபேஸை நோக்கின மாதிரி தானே ஆக்ட் ஆகும் அப்போ ஃபோர்ஸ் டியூ டு எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் சுட் கேன்சல் ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனா அப்போ ஃபோர்ஸ் டியூ டு எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் என்னென்ன எழுதலாம் ஃபோர்ஸ் டியூ டு எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்னென்ன எழுதலாம்னா எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இன்ட்டு அப்போ இது வழியாக தானே ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஏரியா எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா தானே இதோட ஏரியா எவ்வளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் இதை ஈ
ஸோ அதனால் நீங்கள் பெட்டர் எந்த லெட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா எஸ் சம்டைம்ஸ் சிக்மான் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்கொயரு இதில் ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆகிக்கும் பை பை கேன்சல் ஆகிக்கும் அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் சார் இது வந்து எவ்வளவு டூ பை ஆர் அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் பி பை டூ ஆர்னு வருமா அப்போ இதுலேருந்து நம்ம டெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன நினைக்கலாம் சாரி டெல் பி இன்டு ஆர்னு வரும் அப்போ டெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நினைக்கலாம் டூ எஸ் பை ஆர் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இதுவே நீங்கள் வந்து எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இன்சைடே சோ பபுள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த சோ பபுளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயும் வந்து எம்டியாக இருக்கும் வெளியிலே எம்டியாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப மொத்தம் எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்குதுக்கு சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ இதில் இது இன்சைடு ப்ரெஷர் இது அவுட் சைடு ப்ரெஷர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எப்போதுமே கான்கேவ் சர்ஃபேஸை நோக்கின மாதிரி தான் எது இருக்கும் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இருக்குமா அப்போ இங்கேயும் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளவு பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் இது தான் கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் கான்கேவ் சர்ஃபேஸை பார்த்த மாதிரி தான் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும் இப்போ இதையும் நீங்கள் வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த மாதிரி வந்துடுமா இப்போ இதுதான் எந்த என்னது ஃபோர்ஸ் ட்யூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்போ ஃபோர்ஸ் ட்யூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன நடுதலாம் இங்கே மொத்தம் எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்குது மொத்தமாக ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கா ஏன்னா வந்து அவுட்டரில் ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இன்னரில் ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ மொத்தமாக ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இன்டு ஃபோர்ஸ் ட்யூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்னது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்டு அதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளவு டூ பை ஆர் அப்போ இதை டோட்டலாக நீங்கள் என்ன நினைக்கலாம் ஃபோர்ஸ் ட்யூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எஸ் இன்டு ஃபோர் பை ஆர் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபோர்ஸ் ட்யூ டு எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் அதை நீங்கள் என்ன நினைதலாம் இதே மாதிரி டெல் பி இன்டு இதோட ஏரியா எவ்வளவு பை ஆர் ஸ்கொயரா இது ஈக்குவேஷன் டூ அப்போ ஆட்டி ஈக்லிபிரியம் என்ன வரும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கிங்க அப்போ டெல் பி இன்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு ஃபோர் பை ஆர் அப்போ இதில் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேன்சல் ஆயிரும் பை பை கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஸ் பை ஆர் அவ்வளோதான் வெறும் லிக்விட் ட்ராப்பாக இருக்குது அப்படின்னா டூ எஸ் பை ஆர் இதே சோப் பபுளாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோர் எஸ் பை ஆர் இங்கே லிக்விட் ட்ராப்புக்கு பதிலாக பபுள் இன்சைடு த லிக்விட் அப்படின்னாலும் இதே ஆன்சர் தான் டூ எஸ் பை ஆர் இதுக்கு மட்டும் ஃபோர் எஸ் பை ஆர் போட்டுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் நன்றி